，现在在拌这个包饺子的馅，没有去买芹菜太晚了，然后就放了那个白菜的来弄，放酱油、蚝油调味道，再放点天麻粉。放到这里，明天起床再包。现在太晚了，要睡觉，好困。Hello， 大家早上好，我是小何，欢迎收看这期的视频啊。现在是早上的十点多了，三哥已经吃好饭，吃了药了。然后我呢要去包饺子，昨天回来太晚了嘛，呃，中途跟我男朋友出去办点事情去了。然后他昨晚上帮我把那些酱料拌好啊，他说太晚了，叫我不要包了，少熬夜，早点休息嘛。然后昨晚上就睡了个早觉，现在起来就去包饺子吧，自己动手包的比较好吃哈。这次做的馅就不一样，放的是白菜哈。外面又在下雨了，天气也变冷了，得下好几天的雨啊。教大家一个方法，就是包饺子的时候，怎么如何放在冰箱会更好。我下面垫的这个是保鲜袋，然后我这一层放满的话，我上面再垫那个保鲜袋再放。就相当于是那种你们买的那种饺子格一样，但是那个并没有那么好用。我之前买有我都不用了，我就是拿这个来放，就是你包好一层，然后呢再垫上保鲜膜，再放一层饺子在上面，可以一直一直的放。来给大家看一下，这馅已经拌好了，这里面放了白菜，还有那个大葱、酱油、蚝油，放了盐，放了花生油。放了天麻粉，就是这几样哈。昨天买的皮，饺子皮跟馄饨皮都有哈。但是不懂这次买的皮为什么有一点点这种黑点点，还是它本身就是这样子的？那、啊、这是买的饺子皮，开始包饺子了哇、哦，饺子馄饨。现在是早上的，哇，快要十一点了。这个皮买了一斤八两，肉有一斤半多，然后加上配菜刚好合适。人家说的一斤饺子皮包一斤肉。来了哦，开始包饺子跟馄饨喽。三哥吃完药了，他还在这里转悠悠的，希望三哥尽快好起来吧。现在吃的这个西药呢是，呃，跟他以前去我们老家那里住院的那个医生沟通的嘛，然后搭配的药给他吃。先吃一段时间，如果他的病情还是没固定的话，再送回老家那边的医院去治疗嘛。以前不会包饺子，现在觉得包饺子真的很简单哈，随便捏一捏，只管把它捏住就好了。大家看小何的视频是不是也看累了？其实每天啊也不懂拍点什么，就是跟你们分享一下生活视频哈。我喜欢包饺子，把它捏个花边，看到了吗？这样子的，要放在上面。去水加一下，因为刚从冰箱拿出来的，这个保鲜膜上面可能会有一点水。包这里的话，也就是吃个三四天就没有了。平时做早餐嘛，或者宵夜嘛，煮的时候三个一次得吃二十个，但是我们控制早餐不给他吃那么多，给他吃个十二个或者十四个。我都是自己包嘛，就是说会尽量包的满一点，大个一点。你去外面吃的饺子。也没有自己弄的好吃，所以说自己动手丰衣足食。然后包饺子吗？你走到这里看，包个大一点的，包满一点，满心满意。柳州的天气现在还是冷的，特别是下雨，季下雨的季节好多啊，才好天两天又下一个礼拜的雨，一个星期的雨。嗯
这个棉絮衣好看吗？大家有喜欢的可以去小的上去看一下，有好多个款式的。我这个口袋的话是这个样子的，侧面是这样子的。我放手机没这么好放，有一款是直直筒的那种，那个放手机就就比较好放一点。其实包饺子拉不拉袖子上来都可以，在家哪里都不去，怎么舒服怎么穿嘛，只要是穿的保暖就好了。而且我现在穿的这棉夹真的很暖，还是加厚的那种，里面全是那种棉质的，加厚的棉。这里我一个人包，可能得包个两个小时。加快速度。就要啊！看个队，转悠悠的，手机也不玩，就每天就这样子。希望他吃了药之后能镇定他的这种，稳定他的情绪的。就不用一天到晚啊，骂骂咧咧的，自己自己自己拍他那里拍照。以后呢，攒一点水，还得转一圈，把饺子包住，压一下，这边也是包住。你要把这边边留起来，我就是这样子包的。那饺子就这样子包好了，放这包满了，以后现在放冰箱，冰冻着先。以后还要接着包这里。包了两个多小时，包好了，看一下我包的馄饨，满满的哈，像饺子的形状，里面的肉都是堆得满满的。放了点歌来听。完成任务，这里面是下面还有一层啊，两层、三层，把它冰印就好了。放了保鲜膜在这垫着。三哥，你回去睡觉吧，你不困我都觉得困了。包了两个多小时的饺子跟馄饨，今天视频就分享到这里，我们下期见了，拜拜。我要回房间去躺一下。我去剪一下作品哈，回一下评论，谢谢你们的支持，喜欢的点点关注哈。